전문가는 일어날 가능성이 있는 모든 실패를 경험한 사람이다. 안녕하세요. 노랑잠사입니다. 오늘은 이 책, 물리지 않는 물리학, 목잡한 수식 없이 유쾌하게 즐기는 경이로운 물리학의 세계라고 하는 책입니다. 저자는 이노키 마사후미라고 하는 분이고요. 정미애 씨가 옮겼고 오스가겐이라는 분께서 감수를 하셨다고 합니다. 그리고 필름이라는 출판사에서 금년 10월 8일 날 출판된 책입니다. 제목에서 보시다시피 물리학을 좀 쉽게 설명한 책이라는 생각이 좀 듭니다. 이 책을 읽고 리뷰를 하게 된 이야기를 제가 먼저 하겠습니다. 제가 이제 금년 들어서 물리학에 관련된, 양자역학에 관련된 책들을 몇권 읽었고 리뷰를 좀 남겼었죠. 그랬었는데 별 생각 없이 읽기 시작한 책이 이제 궁금증을 많이 나왔어요. 그래서 또 다른 책도 읽어보고 그래도 해결이 안 되고 그러는 와중에 양자역학에서 말하는 다중우주를 소재로 한 소설까지 읽고 막 이러다 보니까 되게 머릿속이 복잡했었거든요. 그 덕분에 저는 유튜브나 블로그나 이런 것까지 물리학, 뭐 양자역학에 관련된 자료들을 되게 많이 뒤져봤었거든요. 그리고 이제 어느 순간 깨달았죠. 아, 이게 이렇게 대충 읽는다고 해결되는 수준이 아니구나. 내가 어차피 물리학을 공부할 게 아니니까 이 집에서 포기하자 라고 생각을 좀 했었습니다. 아, 뭐 포기는 빠를수록 좋다고 하죠. 그래서 깔끔하게 이제 물리학이니 양자역학이니 이런 쪽에 관련된 책들을 포기를 하고 그냥 가끔 이제 유튜브나 이런 데에 관련된 영상을 뜨면 뭐 재미있게 보는 정도 수준으로다가 외면을 하고 있었는데 9월 중순쯤에 그 필립 출판사라고 하는 곳에서 어, 도서 리뷰 안내 메일을 좀 받았습니다. 이제 거기서 말하는 책이 이제 이 책이었는데 어, 책 제목이 물리지 않는 물리학이래요. 그래서 어, 나름 재치 있는 제목이구나 라는 생각이 좀 들어서 그리고 뭐 설명을 읽어보니까 뭐 간단하고 쉽게 뭐 물리학에 관해서 설명한 책이다 라고 한 설명이 좀 되어 있었고요 그래서 궁금해서 신청을 했고 이달 한 10일경쯤 책을 좀 받았습니다 그래서 받아서 이제 조금 전에 다 읽었습니다 이 책을 다 읽고 읽고 내린 결론은 아무리 쉽게 썼다고 해도 물리학은 어렵구나 라는 겁니다 그래도 이제 이 책이 다른 책에 비해서 좀 낫다 라고 말하는 점은 일반적으로 물리학을 이야기하려면 어쩔 수 없이 일단 수식을 소개를 하고 그 수식을 설명하는 방식이 어느 정도 따라갈 수밖에 없는데 이 책은 그런 수식을 하나도 예, 드러내지 않았어요. 이 뒷면에 이렇게 적혀 있거든요. 맨 위에 뭐라고 적혀 있냐면 어렵고 딱딱한 수식 없이 쉽고 재미있다라고 적혀 있거든요. 그 수식을 아예 공식 자체를 소개하는 게 아니고 공식을 풀어서 소개하는 형식으로 되어 있어서 그래도 그나마 다른 책에 비해서는 좀잘 읽힌다 라고 하는 정도의 느낌은 있습니다. 어, 뭐 나름 괜찮네 생각하고 좀 읽었는데 무심코 읽다가 조금 이상하다는 생각이 좀 들었습니다. 뭔가 좀 이상한데 번역이 문제인가 뭐 이런 생각이 좀 들었었는데 그래서 이제 책을 좀 앞뒤 주적주적 거리다가 나중에 알게 된 사실은 뭐냐면 출간된 거는 금년 10월 10일이지만 사실은 이 책이 이 최신간이 아닙니다. 일본에서 50년 전에 출간된 책을 최근에 복각을 한 책이랍니다. 그래서 어, 어떤 문제가 있냐면 그 50년간의 어떤 변화나 이런 부분들이 책의 본문에는 포함되지 못하죠. 그러다 보니까 50년 사이에 이 책에서 얘기했던 것과 좀 다른 또는 약간 좀 정의가 달라지는 이런 부분들이 제대로 담겨지지 못하는 문제가 좀 있을 수 있죠. 그래서 이 책에서는 저자만큼 중요한 분이 이 오스가겐이라고 하는 이 감수하신 분인데 이분이 이제 그 나름대로는 충실하게 주석을 달았어요. 그 그러니까 본문을 수정하는 거는 안 되고 주석으로 다 설명 좀 해놨는데 이책 아래쪽에 주석들이 꽤나 많습니다. 뭐 이런 식으로 주석들이 꽤나 많은데 이게 이제 문제는 읽다가 보니까 좀 이런 부분들이 좀 헷갈리긴 하더라고요. 본문은 손을 대지 못하고 아래 주석으로만 처리를 하다 보니까 분명히 앞에 주석에서 읽었는데 뒤에 가서 이게 뭐였지 뭐 이런 경우도 좀 생기는 그런 아쉬운 점은 있었습니다만 어쨌든 책은 되게 쉽고 편하게 되어 있다라는 생각이 좀 듭니다. 물리학계는 이 책에도 이제 그런 설명이 좀 나오는데. 하루가 다르게 발전을 하고 새로운 발견이 일어난다고 합니다. 어제까지 진실이라고 믿었던 게 오늘 갑자기 거짓이 될 수도 있다는 라 건데 그러면은 과연 이렇게 오래된 책을 복각하는 게 무슨 의미가 있지? 라는 생각을 하면서 사실 책을 읽었습니다. 근데 다 읽고 나니까 아 복각을 왜 했는지 뭐 정확하진 않겠습니다만 제 나름대로는 이유를 알것 같다 라는 생각이 들었어요. 지금까지 읽었던 물리학에 관련된 책들에 비해서 비교적 좀 쉽게 설명을 하고 있다는 느낌이 들었고요. 아마 이렇게 쉽게 풀어서 설명하는 책을 다시 쓰는 것보다는 있는 책을 복각하는 편이 더 나은 것 같다라고 판단을 했던 것 같아요. 그래서 잠깐 얘기했습니다만 다만 이제 아쉬운 점은 뭐냐면 이 책이 처음 출간된 당시와 지금의 
개념 설명이 좀 달라지거나 용어가 좀 다르게 정의가 되거나 이런 부분들이 있는데 이 책에서는 그런 내용들이 처음 그 단어나 용어나 이런 것들이 등장하는 페이지에 각주로 이 페이지 하단에 각주로 처리가 되어 있는데 이걸 다 외울 수는 없잖아요 그러다 보니까 각주 설명을 외웠다고 하더라도 몇 페이지 넘기다 보면 헷갈리는 거죠 전문가가 아니다 보니까 더 그렇긴 하겠습니다만 익숙하지 않은 음, 용어들을 만나다 보니까 그렇겠습니다만 그런 문제점도 좀 있었어요 차라리 본문에 그러니까 뒤에 괄호를 넣어서 넣어 줬었으면 좀더 읽기 낫지 않았을까 라는 생각이 들긴 하더라고요 이 책의 작가는 제가 태어난 해인 1967년도에 작고 하셨다고 합니다 그러니까 이 책은 적어도 지금 제 나이보다는 더 오래됐다는 얘기거든요 그러니까 이제 50년 이상 지난 책을 못 가는 거니까 그래서 최신 흐름에 대한 부분은 추가하기가 조금 어려운 측면도 좀 있었겠죠 그래서 그런 부분도 좀 아쉽다는 생각이 들기도 하고요 사실 이 책을 읽으면서 제일 아쉬웠던 부분은 뭐였냐면 이 책이 이제 일본에서 나온 책이다 보니까 지필 당시 일본의 물리학계 수준이나 뭐 인력, 뭐 인프라 이런 것들에 대해서 이제 조금씩 조금씩 언급을 하고 있거든요 이 책을 읽으면서 일본 물리학계에 대한 정보를 접할 수는 있었지만 우리나라는 어떤 상황인지 그 당시에도 물론 마찬가지고 지금도 그렇고 현재 어떤 상황인지에 대한 정보를 전혀 알 수가 없는 부분들도 좀 아쉬웠고요 차라리 그런 부분들을 책 뒤에 별도 브로그로 삽입을 한다든지 해서 국내 동향을 좀 짤막하게라도 언급을 했었으면 어땠을까 라는 아쉬움이 좀 있었습니다 사실 이 책을 처음에 딱 보고 제목이 좀 눈길을 끌긴 했었습니다만 사실 책 내용을 읽으면서는 책 내용과 제목은 전혀 상관이 없는 것 같다는 느낌이 들었거든요 그리고 분명히 일본에서 나온 원전은 이 물리지 않은 물리학은 아니었을 것 같아요 그래서 궁금했어요 한번 검색을 좀 해봤거든요 그래서 구글에서 찾아보니까 정확한 건 아닙니다만 아마도 현대 물리학 개론이라는 제목이 아니었을까 싶어요 그러니까 이 작가명하고 이렇게 좀 검색을 해보니까 어, 현대물리학개론이라고 하는 책이 나오는데 그 책이 아니었을까 싶습니다 그래서 원래 제목 그대로 출간을 하면 출간 즉시 망하는 꼴을 보게 될것 같은 것 느낌이 좀 들긴 합니다만 그래도 제목이 좀 너무 나간 거 아닌가 라는 생각이 좀 살짝 들어서 좀 아쉬운 느낌이 좀 들었었고요 이책 뒤에 보면 여기에 음, 여기 나의 첫 물리학이라고 하는 이 용어가 보이는데 이 정도 제목이 더 낫지 않았을까 라는 생각이 좀 들기도 합니다 안에 있는 물리학에 관련된 부분들을 좀 처치하고 이 책의 이 앞부분과 뒷부분에 제게 눈길을 끌었던 두 문장이 있습니다 아인슈타인은 이렇게 말을 했답니다 지식보다 상상력이 더 중요하다 이 말도 참 음, 여러모로 생각을 좀 하게 하는 말이었고요 그리고 닐스보의 말은 그러니까 물리와 전혀 관관없이 좀더 많은 생각을 좀 하게 했습니다 뭐였냐면 전문가는 일어날 가능성이 있는 모든 실패를 경험한 사람이다 이 문장은 물리학과 전혀 상관없이 좀 많은 생각을 좀 하게 하더라고요 제가 어쨌든 이 강의라고 하는 전문 강사라고 하는 직업을 가지고 30년을 살았는데 나는 과연 어느 정도 실패를 경험한 걸까? 전문가라고 말할 수 있을까? 라는 생각이 좀 들었습니다 내용은 물리학에 관한 되게 쉽고 편하게 설명한 책입니다만 이 책을 읽고 난 다음에 진지하게 지금의 나 자신에 대해서 고민하게 만드는 그런 책이었습니다 물리지 않는 물리학 필름 출판사에서 출간한 책에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다. 노랑겸사함이었습니다.